எடுத்து பாருங்கள் ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் அப்பொழுது விடியர் கால வெளுப்பை போல உன் வெளிச்சம் எழும்பி உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து உன் நீதி உனக்கு முன்னாலே செல்லும் கத்தருடைய மகிமை உனக்கு பின்னாலே காக்கும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையான வார்த்தைய கத்தருடைய வேதம் தருகிறது அது என்ன அப்படின்னா உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் விருதாவாய் வருவதில்லை சும்மா வருவதில்லை ஆண்டவர் சும்மா சொன்னேன் அப்படின்னு ஒன்றையும் சொல்வதில்லை அவர் சொல்ல ஆகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவர் சொல்ல ஆகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனால கத்தருடைய வார்த்தை அது அப்படியே நடக்கும் என்று நாம் நூற்றுக்கு நூறு நாம் விசுவாசிக்கலாம் ஆகவே இந்த நாளின் வார்த்தை நமக்குள் ஒரு விசுவாசத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுப்பதாக ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் தொழிற்கும் ஒழு ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் யூ வில் குயிக்லி பி ஹீல்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா நீ சீக்கிரத்தில் சுகமடைவாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சரி நம்முடைய தேவன் மனுஷனை படைக்கும் போது நோயற்றவனாகத்தான் படைத்தார் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் ஏவால் இருந்த போது அந்நாட்களில் வியாதி என்ற எதிரியே மனுஷனுக்கு கிடையாது வியாதி வர்றதுக்கான வாய்ப்பே அவனிடத்தில் இல்லை அவனுடைய சரீரத்திலோ மனதிலோ எந்த பாதிப்பும் ஏற்பட அவனுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ஒரு சூழலில் தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருந்தான் இப்ப மனிதன் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்த போது அவன் முதல்ல ஏதேனில் வாழ தகுதியை இழந்தான் நோயற்ற ஒரு இடத்தில் வாழ்வதற்கான தகுதியை அவன் இழந்து ஏதேனில் இருந்து அவன் துரத்தப்பட்டான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ற இந்த சூழலுக்கு மனிதன் வந்தான் சோ அன்னில் இருந்து அவன் மனிதன் சாரி வியாதி என்ற எதிரியோடு என்ன செய்ய வேண்டியதாயிற்று போராட வேண்டியதாயிற்று இருந்தாலும் நம்ம தேவன் ரொம்ப 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 நல்லவர் பாருங்க அதனால இவன் வியாதியில கடந்து சாகட்டும் அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன செய்யல விடல் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஏதனை விட்டு இவன் போனான்னா வியாதி உண்டு நோய் உண்டு பலவீனம் உண்டு வேதனை உண்டு கண்ணீர் உண்டு கஷ்டம் உண்டு என்று ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதனால ஆண்டவர் அந்த நோய்க்கான பரிகாரத்தையும் ஆண்டவர் வைத்திருந்தார் மனுஷனுக்கு அதனாலதான் அவர் ரொம்ப நல்லவர் நான் சொல்றேன் நோய்க்கான பரிகாரத்தையும் கத்தர் வைத்திருந்தார் சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்களேன் ஒன்றுமே செய்யாமலேயே சில வியாதிகள் சுகமாகிவிடும் தெரியுமா உங்களுக்கு சில வியாதிகளுக்கு நீங்க ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்ல அது வாட்டுக்கு விட்டீங்கன்னா அது வாட்டுக்கு சரியா போயிடும் நம்ம தான் என்ன செய்ய மாட்டோம் விட மாட்டோம் அதுக்கு சீவி சிங்காரிச்சு கொண்டைய போட்டு நாலு கிளிப்ப குத்தி ஐயோ ஊருக்கெல்லாம் நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னு என்ன செஞ்சிடும் எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு அது வாட்டுக்கு விட்டீங்கன்னா அது வாட்டுக்கு மேலே இங்கிலையும் போய் போய் போயிடும் அப்படிதான் ஆண்டவர் நம்மளை படைச்சிருக்கிறார் நான் சொல்றது புரியுதா சில வியாதிகளை நம்ம கண்டுகொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நமக்குள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கத்தர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறாருங்க அது உள்ள இருக்கிற நோயோட என்ன செய்யும் ஃபைட் பண்ணி அவ்வளவு எதிரிகளையும் தள்ளிடும் வெளியே அதுக்காக கத்தருக்கு ஒரு அல்லியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது ஒண்ணு அப்புறம் சில நோய்க்கு இயற்கையிலேயே மருந்துகளை தேவன் வச்சிருக்கிறார் மரம் செடி கொடிகள் தாவரங்கள்ல மூலிகைகள்ல தேவன் மருத்துவத்தை என்ன செஞ்சிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறாருங்க இந்த பறவைகள் மிருகங்கள்லாம் தங்களுக்கு தீமை நேரிடும் போது எந்த டாக்டர்கிட்ட போகுது வெட்டினரி டாக்டர்கிட்ட போகுதா எந்த டாக்டர்கிட்ட போகுது அதுக்கு தெரியுமா டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு படிச்சுட்டு நமக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு தெரியுமா அது இந்த மாதிரி காடுகளுக்குள்ள போய் மூலிகைகளை 
அதுவே மேய்ந்து தங்களுக்கு அதுவே சுகத்தை என்ன செய்கிறது தேடிக்கொள்ளுகிறது எங்கேயாவது நாய் கேன்சரில் செத்துச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா மாடு அல்சரில் செத்துச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்களா சொல்லுங்கள் காக்கா வலிப்பு வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம தான் அந்த வலிப்புக்கு காக்காவை இழுத்துக்கிறோம் ஆனால் காக்காவுக்கு எங்கேயும் வலிப்பு என்ன செய்கிறதில்ல வர்றதில்ல யோசித்து பாருங்கள் பாருங்கள் கீரி கீரி இருக்குல்ல அது பாம்பு கூட சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட மூலிகையை நோக்கி செல்லுமாம் போய் அந்த மூலிகையில் நல்லா உருண்டு எந்திரிச்சு வந்துடுமா ஏன்னா இது பாம்போட சண்டை போடும்போது பாம்பு குண்டக மண்டக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் கொத்தி இருக்கோம் அந்த விஷம் தனக்குள்ளே ஏறாத படிக்குது என்ன செய்யுமா போய் அந்த மூலிகை அது சரியாயிருமா எங்கேயாவது பாம்பு கடிச்சு கீரி செத்துச்சுன்னு பேப்பரில் செய்தி வந்திருக்குதா இல்லை உலகத்தில் நம்ம அப்படி ஒன்று கேள்விப்பட்டதே கிடையாது கீரியை கண்டால் எது தான் பயந்து ஓடும் பாம்பு தான் பயந்து ஓடும் அது மாதிரி வயிறு சரியில்லை ஸ்டமக் அப்செட்டுங்கிறது ஸ்டமக் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் என்ன செய்யும் வரும் அதனால் வயிற்றுக்கு சரியில்லைங்கிறது ஒரு பெரிய ஹெட்லைன் கிடையாது அது ஏன்னா மிருக ஜீவங்களுக்கு பறவைகளுக்கும் அது என்ன செய்யும் வரும் அது என்ன செய்யுமா அதுக்கு சில மூலிகைகளை அதை தேடி போய் பறித்து என்ன செய்யுமா சாப்பிடுமா சில மூலிகைகள் உள்ளேயே போய் அதை சரி பண்ணிடுமா சில மூலிகைகளை சாப்பிட்டோன்னே அதுக்கு வாமிட்டிங் வரும் ஸோ வாமிட்டிங் தான் அதுக்கு என்னது பரிகாரம் வாந்தி எடுத்தவுடனே அதுக்கு வயிறு என்ன செஞ்சிடும் சரியாயிடும் சில மிருகங்கள் என்ன செய்யுமா ஃபாஸ்டிங் இருக்குமா சில மிருகங்கள் என்ன செய்யுமா ஐயோயோ ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் அல்சர் வந்துருமே உனக்கு இருக்கிற அல்சர் சுகமாகிறதுக்கு தான் ஃபாஸ்டிங்கே இருக்க சொல்கிறோம் ஃபாஸ்டிங் இருக்குமாங்க சாப்பிடாதாங்க அதுதான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு டாக்டர் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க ஆமாம் அப்புறம் இந்த நாய் இருக்குல்ல நாயை பாம்பு கடித்தா நாய்க்கு இயற்கையாகவே விட்டமின் சி உள்ளேயே சுரக்குமா ஆண்டவர் எப்படி படைச்சிருக்கிற பாருங்க விட்டமின் சி என்ன செய்யுமா ஆ அதனால் இந்த பாம்பு என்ன செய்யுமா போய் பெசாமல் படு தூங்கிடுமா ஏன்னா அது ஓடுச்சுன்னா ரத்தம் வேகமாகி ஹார்ட் பீட் வேகமாகி அது விஷம் வேகமாக உடம்பு முழுசு என்ன செஞ்சிடும் பரவிடும் அதனால் இது போய் ஒரு முக்கில் பெசாமல் படு தூங்கிடுமா அப்படின்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்காது ஹார்ட் பீட் வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்காது அதுக்குள்ளே இந்த விட்டமின் சி ஜெனரேட் ஆகி அது பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த விஷத்தை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் முறிக்க ஆரம்பிச்சிடுமா இப்படி நாய்க்கு ஆண்டோர் எவ்வளோ அற்புதமாக ஒரு குணத்தை வச்சுருக்கிறாருன்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் ஏன்னா இப்போ விலங்குகள் மற்ற விலங்குகளை வேட்டையாடுதில்ல அதாவது தேவன் எவ்வளவு நல்லவர் உயிர்களை காக்கிறதுல அவர் எவ்வளவு உத்தரவாதியாக இருக்கிறாருங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் விலங்குகள் விலங்குகளை வேட்டையாடுது தப்பு கிடையாது இதை நீங்கள் இந்தியன் பீனல் கோடு படி எந்த மிருகத்தையும் தூக்கி நீங்கள் ஜெயிலில் என்ன செய்ய முடியாது போட முடியாது அதுக்கு அதுதான் உணவு அதனால் அது என்ன செய்யுது வேட்டையாடுது ஆனாலும் ஆண்டவர் வேட்டையாடப்படுகிற மிருகங்களை வேட்டையாடப்படும் விதத்தில் படைக்கலையாமா புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய மிருகம் சின்ன மிருகத்தை வேட்டையாடுது அப்படின்னா சின்ன மிருகம் பெரிய மிருகத்துக்கு உணவு ஆகும்படி படைக்கலையாம் சில மிருகங்களுக்கு கத்த நல்ல கால் வளர்த்த கொடுத்துருக்கிறார் அது என்ன செய்யும் பிச்சு பிடிங்கிட்டு ஓடிடும் புரியுதா அதனால மிருகங்கள் மிருகங்களை வேட்டையாடி சாப்பிடலாம் என்பதற்காக மிருகங்களுக்கு மிருகங்கள் அவ்வளவு ஈஸியாக என்ன செய்யறதில்ல கிடைக்கிறதில்ல மிருகங்கள் பாய்ந்து ஓடும் அளவுக்கு காலில் கத்தர் பலனை கொடுத்திருக்கிறார் நானிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எதிரியை கண்டுச்சுன்னா போய் பதுங்கிடுமா அந்த எதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது சில சில அணில் போன்ற அந்த உயிரினங்கள்லாம் மரத்து உச்சிக்கு என்ன செஞ்சிடும் ஏறிடும் அதை வேட்டையாடுகிற மிருகம் என்ன செய்ய முடியாது பக்கத்துலேயே வர முடியாது அது மாதிரி தான் மிருகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காது அதுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் எதிரி யாராவது வர்றான் அப்படின்னா டக்குன்னு காதை என்ன செய்ய முடியும் தூக்கி இப்படி பார்க்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ அதுக்கப்புறம் தான் தலையை தூக்கும் முதல்ல அப்படி காதத்தை தூக்கி பார்க்கும் ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குதே நமக்கு அது மாதிரி ஏதாவது கேட்குதா ம் ஒன்றும் காதில் விழ மாட்டேங்குது எவ்வளோ கத்துனாலும் காதில் விழ மாட்டேங்குது யோசித்து பாருங்கள் அப்போ மிருகங்களால் மிருகங்கள் இன்னொரு மிருகங்களால் அழிக்கப்படக்கூடாதபடிக்கு தேவன் மிருகங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறார் ரொம்ப அழகாக வடிவமைத்து வைத்திருக்கிறார் பச்சந்தி பார்த்துருக்கீங்களா 
உங்க பக்கத்துல இருக்கிற சொல்லல நானு உண்மையான பட்சம் நீ பார்த்திருக்கீங்களா அது எப்படி தன்னை காத்து கொள்ளுகிறது நிறம் மாறுகிறது மாறுகிறதின் மூலமாக இங்கே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது மற்றவங்களுக்கு தெரியாதபடி தன்னை என்ன செய்து கொள்ளுகிறது தப்பு வைத்துக் கொள்ளுகிறது தேர இருக்குல்ல தேரைய பொதுவாக பாம்பு இதெல்லாம் முழுங்க வரும் பாம்பு வந்து தேரையை ஒழுங்கிடும் ஏன்னா தேரை இவ்வளோதான் இருக்கும் பாம்பு வாய் நல்லா பெருசாக இந்த தேரை என்ன செய்யும் காற்றை உள்வாங்கி பலூன் மாதிரி ஊதிக்கிடுமா இந்த பாம்பு எவ்வளோ வாயை திறந்தாலும் அது என்ன செய்யாதான் உள்ளே போகாதான் இன்னொன்று இப்படி புஷ்ன்னு வீங்கிறத பார்த்தோன்னே ஓடிய போயிருமா என்னமோ ஒன்று இது ஜந்து அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இறக்க தெரியுமா அது நல்ல வேலை உங்களுக்கும் தெரில எனக்கும் தெரில உனங்க இதெல்லாம் நான் படித்த குறிப்புகள் ஆ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு இந்த பள்ளி அடித்து நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா நீங்க அடிச்சா கூட சும்மா துணிய வச்சு அடிச்சா கூட தபார்னு செத்த மாதிரி இப்படி மல்லாக்க கிடக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அது மல்லாக்க கிடக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க வால் வேற துண்டா என்ன செஞ்சிடும் உடனே கேட்டுக்கோங்க நம்ம என்னமோ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மையின் மாதிரி நான் பள்ளி அடிச்சுட்டேன் நான் பள்ளி அடிச்சுட்டேன்னு நீங்க அங்கிட்டு போங்க தபார்னு குளி குச்சி என்ன செஞ்சிடும் ஓடிய போயிடும் ஏ வால் 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 நீனா அப்படின்ட்டு போய் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு வால் என்ன செஞ்சிடும் வளர்ந்துரும் அதனால வாழ அதுவே என்ன செஞ்சிடும் கழட்டி போட்டிருக்கோம் நம்ம தான் என்னமோ வாழை துண்டா வெட்டின மாதிரி ஆனா அப்படி ஒண்ணு பாருங்க ஆண்டவர் அந்த ஜீவன்களுக்கு அப்படி ஒரு கிருபை என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு கொடுத்திருக்கிறாரு பொதுவா இந்த விலங்குகள் வந்து செத்த விலங்குகளை என்ன செய்யாது சாப்பிடாது செத்த விலங்குகளை சாப்பிட்ற சில ஜீவன்கள் இருக்குதுங்க ஆனாலும் பொதுவா சிங்கம்புலி கரடி எல்லாம் வேட்டையாடி ஃப்ரெஷ் மீட்டை தான் என்ன செய்யும் சாப்பிடும் அதனால சில மிருகங்கள் என்ன செய்யுமா எதிரிகளுக்கு முன்பாக செத்த மாதிரியே கிடக்குமா கண்ணு மொழியெல்லாம் பிரிங்க நாக்கிறா அப்படியே கிடக்குமா அப்போ அதை வந்து பார்த்துட்டு செத்து போச்சுன்ட்டு என்ன செஞ்சிருமா போயிருமா இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கண் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் சாவதற்காக தேவன் எதையும் படைக்கவில்லை என்பதை எத்தனை பேர் விளங்கி கொண்டு கையை தட்டி தேவனை மயிமைப்படுத்த போகிறீர்கள் அப்ப ஒரு ஐந்தறிவு மிருகமே சாக கூடாதுங்கிறக்காக அது அவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்கிறாருனா உங்களெல்லாம் நான் சாகிறதுக்காக படைச்சிருக்கிறாரு கொஞ்சம் யோசிங்க ஒரு வியாதி வந்த உடனேயே ஆவி ஆத்மாவில் நம்மளே ஒப்பு கொடுத்துருவோம் போல முடியலாண்டவரே நான் எங்க அம்மா அப்பாவை காட்டிலும் நல்லவன் இல்லை என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படியே சரத்தை எடுத்துக்கிட்டாருனா நல்லது தானே எங்களுக்கு அடக்கம் பண்ற செலவு மிச்சம் அப்படி சோர்ந்து போய் பயந்து போய் புரியுதா நான் உங்களுக்கு சொல்றது எந்த அதாவது எந்த ஒரு கொடிய வியாதியை பற்றி யார் உங்களிடத்துல சொன்னாலும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உடனே நம்ம அப்படின்னு சாக போறது கிடையாது நம்ம ஆண்டவர் அதற்காக சிருஷ்டிக்கல நம்ம பிழைத்திருப்பதற்கான ஏராளமான சத்துவங்களை கத்த நமக்குள்ள என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறாருங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா அது மட்டும் இல்ல சரியான உணவினால் எந்த நோயையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் குணமாக்கலாம் அதனாலதான் உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் அதுக்குன்னு உணவு இருக்கு நீங்க அந்த டயட்டை கொஞ்ச நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த நோய் என்ன செஞ்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிரும் ஆமாம் இப்போ தான் டயட்டீஷியன் கோர்ஸ் இருக்குது இப்போ நேச்சுரோபதின்னு ஒன்று இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக வருது இனி யாராவது டாக்டர் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டயட்டீஷியன் நேச்சுரோபதிலாம் படிங்க இனி எதிர்காலம் அதில் தான் இருக்குது மாற்று மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஸோ அது அப்புறம் சில நோய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மனசை சரி பண்ணிட்டா நோய் சரியாயிரும் அப்படி சில நோய்கள் இருக்கும் அதனால தான் பாருங்கள் சில பேர் வந்து இந்த கயிறை கட்டுவான் தாயத்து கட்டுவான் காப்பு கட்டுவான் அவனுக்கு நோய் சரியாச்சுன்மா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னா என்னன்னா அவனுக்கு மனசில் ஏதோ ஒன்று தெம்பு வந்துருச்சு ஆ உடனே இவனுக்கு என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நோய் குணமாயிரும் நான் சொன்னால் எத்தனை பேருக்கு புரியுது சில பேர் மந்திரம் வாதிட்டு போவான் அவன் என்னத்தையோ மூஞ்சில் அடிச்சு பி அப்படின்னு உடனே இவனுக்கு மனசு என்ன ஆயிரும் இப்போ எப்படி இருக்குன்மா நல்லா இருக்கு வீட்டுக்கு போக சரியாயிருமா வீட்டுக்கு போன உண்மையில் என்ன செஞ்சிடும் இது மந்திரவாதி எதுவும் பண்ணலை ஏ ஏதோ ஒன்றுனால அவனுக்கு மனசு என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னு அவனுக்கு மனசு சரியாக போச்சு அதனால வியாதியும் 
இப்படி இருக்குதுங்க சில விஷயங்கள் அப்புறம் இந்நாட்களில் சொல்லவே வேண்டியதில்லை ஏராளமான மருந்துகள் எல்லாத்துக்கும் மருந்து இருக்குது ஆமாம் அப்புறம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனிடத்திலிருந்து நேரடியாக கிடைக்கிற தெய்வீக சுகமும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன நீங்கள் எல்லாம் கையை தட்டி பரவசம் ஆவீர்கள் அல்லவா வல்ல லூயா அதனால தான் சில ஊதியக்காரங்க கையா தட்டு கையா தட்டுன்னு அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் போல தெரியுது நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எல்லாம் புரியுது ஆக மேலே உள்ள எந்த காரியத்துக்கும் நோய் குணமாகலனாலும் கடைசியாக ஒரு பரிகாரி நேரடியாக வந்து நம்மளை என்ன செய்கிறாரு சுகமாக்குகிறார் கையா தட்டு சாரி சாரி ஆகவே எத்தனை பேருக்கு இப்ப தெய்வீக சுகத்தின் மேல நம்பிக்கை வந்திருக்குது ஆனால வியாதி அப்படின்னு ஒன்னு யாரும் மரணத்தை எதிர்நோக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல சங்கடப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனாலதான் இந்த நாளின் வார்த்தை கூட நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறதாய் வருகிறது உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சில காரணங்களால் காய்ந்து போன மரம் மீண்டும் ஜீவன் உண்டான உடனே என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்படி பச்சையா துளிர்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் தானே துளிர் அப்படின்னா நம்பிக்கை வியாதியினால் நம்பிக்கை அற்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதுலையும் ஒரு துளிரை கத்தர் என்ன செய்கிறவர் துளிர்க்க பண்ணுகிறார் ஒரு சுகத்தை கத்த துளிர்க்க பண்ணுகிறார் என்றுதான் அதற்கான அர்த்தம் லாசர்வ குணமாக்கும்படிதான் மார்த்தால் மரியால் வர சொன்னாங்க நீ சிநேகித்த லாசரு வியாதியாக இருக்கிறான் வந்து சுகமாக்கிட்டு போங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் வரலை ஆண்டவர் வரும்போது அவனை அடக்க பண்ணி நாலு நாளாக இருந்தது அடக்க பண்ணி நாலு நாள் அப்போ இயேசு காய்ந்து போனதுக்கப்புறம் வர்றாரு ஏன்னா அழுகி போனதுக்கப்புறம் வர்றாரு எல்லாரும் லாசரன் ஒருத்தர் இந்த உலகத்தில் இருந்தாங்கிறத மறந்து போனதுக்கப்புறம் வர்றாரு பாருங்க அவனை வெளியே வா அப்படின்னு உடனே வெளியே வந்தான் அப்ப அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு எப்படிப்பட்ட வியாதியும் குணமாக்க முடியும் என்கிறது தான் நமக்கு இந்த வசனம் சொல்லுகிற நம்பிக்கையா இருக்கிறது சரி நம்ம ஒரு ரெண்டு வாரமாக ஒரு தொடர்ச்சியை நம்ம தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா வியாதிக்கான காரணம் என்ன ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு பின்னணி உண்டு இப்போ எல்லா காய்ச்சலும் ஒரே காய்ச்சல் கிடையாது சில காய்ச்சல் வைரஸ் காய்ச்சல்பாங்க அது மூணு நாள் ஊசி போட்டால் சரியாயிரும் சில காய்ச்சல் அந்த மூணு நாளைக்குமே தாண்டி இருக்கும் அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு வேலை டைஃபாய்டாக என்ன செய்யும் இருக்கும் இப்போ வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு அதுக்கு மருத்துவம் டைஃபாய்டுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு மருத்துவம் டெங்கு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு மருத்துவம் இருக்குது ஏன்னா கொரோனா காய்ச்சலுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு மருத்துவம் இருக்கு அது மாதிரி தாங்க நமக்கு வர்ற எல்லா வியாதியும் ஒரே பின்னணியிலான வியாதி கிடையாது வித்தியாசமான பின்னணி கொண்ட வியாதிகள் மனுக்குலத்தை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது நமக்கு வேதம் தான் இது எந்த பின்னணிங்கிறத நமக்கு என்ன செய்யுது சொல்லுது டாக்டர்கள் சொல்ல மாட்டாங்க இது எதனால வந்துச்சு அப்படின்னா அது எதனாலையாவது வந்திருக்கும் அப்படின்பாங்க ம் ஆமா இந்த நீங்க டாக்டர்கிட்ட ஏதாவது அலர்ஜி அப்படின்ட்டு போனீங்கன்னா அவர் ஒரு இரநூறு பொருளை சொல்லுவார் சொல்லிட்டு இதுல ஏதாவது ஒன்றுல வந்திருக்கும் அப்படின்பாரு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாயிரும் பாரு ஆமாம் இவரை அவாய்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து சரியாகும் ஏ ஆமாம் ஏங்க இந்த இரநூறு பொருளை அவாய்ட் பண்ணி இந்த உலகத்தில் வாழ முடியுமா நம்ம இதில் எதை கண்டுபிடிங்கன்னு நமக்கு அவர் என்ன செஞ்சுருவார் பறிச்சை வச்சுருவார் மனுஷ மனுஷனுக்கு இது எதனால் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லவே முடியாதுங்க ஆனால் வேதம் திட்டவட்டமாக நோய் எதனால் வருகிறது அதனுடைய பின்னணி என்னங்கிறத ரொம்ப அழகாக தெளிவாக நமக்கு விளக்கி சொல்லுது இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக போய்த்து கொண்டிருக்கிறேன் முதல்ல மீறுதலால் வருகிற வியாதிகளை பற்றி பார்த்தோம் இதுதான் முத முதல்ல மனுக்குலத்துக்கு வந்த பிரச்சனையே தொடாதே புசியாதே 
என்று சொன்னதை மீறி தொட்டாதனால் புசித்ததனால் மனுஷனுக்கு வந்த வீழ்ச்சி அதுதான் நம் மனு குலத்தில் நடந்த முதல் பிரச்சனை ஸோ அதுதான் பெரிய பிரச்சனை அன்னிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன்னா பாருங்கள் குடி போதை வஸ்துக்கள் இதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கெடுக்கிறது அப்போ அதை அதாவது குடித்தோடனே கி கிட்னி போகுது ஈரல் போகுதுங்கிறதெல்லாம் தாண்டி ஏன்னா போகலைங்கிறதுனால தானே குடிக்கிறாங்க ஆத்துமா என்ன செஞ்சிருது கெட்டு போயிடுது ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் அப்போ நம்ம அந்த பாவம் செய்யும் போது ஆத்துமா கெட்டு போகுது ஈரல் கெட்டு போகலனாலும் எது கெட்டு போகுது ஆத்துமா கெட்டு போகுது அதனால் நமக்கு வாழ்வு இழந்து போகிறோம் நாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அவன் நமக்கு என்ன செய்கிறாரு தொடாதே புசியாதே குடிக்காதே அந்த பக்கம் போகாதே அது சம்மந்தப்பட்ட மக்களோட பழகாதே அப்படிலாம் ஆண்டவர் நமக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாரு மீறினா நமக்கு என்ன வருது வியாதிகள் வருகிறது பல்சர் வந்துட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க உப்பு புளி காரத்தை என்ன செய்யுங்க குறைச்சிக்கோங்கிறாங்க டான்சில் வந்துட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க குளிர்பானத்தை தொடாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க சுகர் வந்துட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க வெள்ளச்சீனி இன்னும் அந்த வெள்ளையாக இருக்கிற சோறு இதெல்லாம் என்ன செய்யாதீங்க சாப்பிடாதீங்கிறாங்க அவ்வளோதான் சரின்னு சரி செஞ்சுக்கிட வேண்டியதான் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டியது தான் ஆமாம் இப்போ பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னா கேட்கணும்ல கேட்கலன்னா என்ன ஆகும் ப்ரெஷரு தலைவலி சகலமும் என்ன செய்யும் வரும் அதனால் ஆண்டவர் கீழ்ப்படிதல் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்கிறார் பார்க்குறாரா இல்லையா பார்க்குறாரா இல்லையா ஆ பெற்றோர் சொன்னால் என்ன செய்யணும் கீழ்படியணும் பாஸ்டர் சொன்னால் என்ன செய்யணும் கீழ்படியணும் ஆசிரியர் சொன்னால் என்ன செய்யணும் கீழ்படியணும் மேலான அதிகாரங்களுக்கு கீழ்படியுங்கள்னு போட்டிருக்காப்பா அந்த கீழ்ப்படிதல் இருந்தாலே நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அல்ல இல்லையா எத்தனை பேர் ஓகே சொல்கிறீங்க கீழ்படி எத்தனை பேர் ஓகே சொல்கிறீங்க புருஷனுக்கு என்ன செய்யணுமா புருஷனுக்கு என்ன செய்யணுமா கீழ்படி வேணுமா யாருக்கு ஆரோக்கியம் வேணும் வேணுமா ஆரோக்கியம் வேணுமா ஸோ கீழ்படிதல் ரொம்ப முக்கியம் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தையும் மூன்றாவது காரியத்தையும் போன வாரம் பார்த்தோம் இரண்டாவது என்ன பார்த்தோம் தேவன தேவன் கோபப்படும் போது நமக்கு என்ன வருது வியாதி வருகிறது அதற்கு பரிகாரம் என்ன தேவனை நல்லா துதிச்சு என்ன செய்யணும் ஆராதிக்கணும் பார்த்தோம்ல நோவா கத்தருக்கு பலிபிடம் கட்டி பலி செலுத்தின போது அவர் அதை சுகந்த வாசனையாக முகர்ந்தார் அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு இனி நான் ஜலப்பிரலயத்தினால என்ன செய்ய மாட்டேன் அழிக்க அப்ப எப்ப ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுறாரோ அப்ப நமக்கு இறங்கிடுவார் என்ன ஆமா ஸோ அதனால ஆண்டவரை எப்போதும் சந்தோஷப்படுத்தணும் துதிக்கணும் ஆராதிக்கணும் உங்கள் வீட்டில் வாதை அணுகாது பொல்லாப்பு நேரிடாது அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் என்ன செய்யணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே குடும்பமாக சேர்ந்து கத்தரை பாடி ஆராதிங்க எத்தனை வீட்டில் குடும்ப ஜபம் இருக்க கையை வைத்து ஒரு அல்ல எலியா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அல்ல எலியா சொன்னதுக்கு தானே சொல்லுங்க குடும்ப ஜபம் பண்ணுறீங்களா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் ஜோம் பண்ணுங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஏதாவது ஒரு அக்கா ரட்சிக்கப்பட்டுருந்துச்சுன்னா சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க ஏன்னா அல்லது நீங்களும் பிள்ளைகளும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா சேஞ்ச் ஜோம் பண்ணுங்கள் நீங்களும் கணவர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்கள் காலையிலையும் ராத்திரியும் சேர்ந்து என்ன செய்யணும் ஜபம் பண்ணணும் துதியின் சத்தம் உங்கள் வீட்டிலேருந்து என்ன செய்யணும் எழும்பணும் சரி மூன்றாவது உலகத்தில் அப்பப்போ சில வாதைகள் கொள்ளை நோய்களை கத்தரை அனுப்புகிறார் ஏன்னா மனுஷன் தேவனுக்கு என்ன செய்யணும் பயப்படணும் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் மனுஷனுக்கு வேணுங்கிறதற்காக கொள்ளை நோய்கள் வருகிறது எகிப்தில் அப்படிதான் கொள்ளை நோய் வந்தது ஆண்டவர் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை காப்பதற்காக பஸ்காவை ஆசரிக்க சொன்னார் அதுதான் நமக்கு திருவிருந்து ஆராதனை போன வாரம் நாம் திருவிருந்து ஆராதனையை நம்ம அனுசரித்தோம் அந்த திருவிருந்து நம்மை காக்கிறது இந்த உலகத்தில் வருகிற கொள்ளை நோய்கள் இருந்து திருவிருந்து நம்ம என்ன செய்கிறது ஸோ திருவிருந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ மூன்று காரியங்களை இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த நான்கு காரியங்களை மிக வேகமாக இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து நிறைவு செய்ய போகிறோம் நான்காவதாக 
பிசாசினால் வருகிற வியாதி பிசாசினால் வருகிற வியாதி மத்திய பதினேழாவது அதிகாரம் திருப்பிக் கொள்ளுங்க மத்திய பதினேழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தில் பதினான்கு அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வந்தபோது யார் இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும் ஜனங்களிடத்தில் வந்தபோது ஒரு மனுஷன் இயேசுவினிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டான் ஒரு மனுஷன் அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டான் ஆண்டவரே என் மகனுக்கு இறங்கும் அவன் சந்திர ரோகியாய் கொடிய வேதனைப்படுகிறான் சந்திர ரோகி அப்படின்னா காக்கா வலிப்பு காக்கா வலிப்பு அவனுக்கு வலிப்பு வந்துருது அதனால அவன் கொடிய வேதனைப்படுகிறான் அடிக்கடி தீயிலும் அடிக்கடி ஜலத்திலும் விழுகிறான் ஸோ எவ்வளோ ஒரு மோசமான வியாதின்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ ஒரு ஆபத்தான வியாதி என்று யோசித்து பாருங்க இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அவனை உம்முடைய சீசர்களிடத்தில் கொண்டு வந்தேன் அவனை சொஸ்தமாக்க அவர்களால் கூடாமல் போயிற்று யாரால் சொஸ்தமாக்க முடியல ஏசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களால் அதனால இப்போ யார்கிட்ட கொண்டு வர்றான் சொல்லுங்க சத்தமா ஏசுநாதர்கிட்ட கொண்டு வர்றான் ஸோ ஒன்று நல்லா விளங்கிக்கணும் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் நமக்கான சுகம் இருக்கிறது அந்த மூலையில் யார் இருக்கிறா இயேசு இருக்கிறார் நீங்கள் எடுத்த உடனே மூளைக்கு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அலைய வேண்டியதில்லை இல்லை நான் எல்லா மூளைக்கும் அலைஞ்சிட்டு வர்றேன் அப்படின்னா இப்போ இவை யார்கிட்ட முதல் கொண்டு போயிட்டு வந்திருக்கான் சீசர்கள்கிட்ட முதல் கொண்டு போயிட்டு வந்திருக்கான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி யார்ட்டலாம் போனானோ தெரில என்ன வைத்தியர்கள்கிட்ட போயிருப்பான் மந்திரவாதிகிட்ட போயிருப்பான் போன வாரம் கேட்டோம்ல குறி சொல்கிறவங்கிட்ட போயிருப்பான் நம்ம கடைசி யார்கிட்ட வரான் ஆனால் என்ன நற்செய்தினா எங்கேயோ நமக்கு ஒரு சுகம் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை வருது அதுதான் சொல்லிட்டாரு உங்கள் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் தொழிற்கும்னு அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஜோ பண்ண வேண்டிதான் சரி இயேசு பிரதியுத்திரமாக யாரை பார்த்து திட்டுறாரு சீசர்களை பார்த்து விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடுள்ள சந்ததியே ஏன்னா அவங்களால எனக்கு ஜோமனுங்கன்னு சொல்லி வந்த சந்திர ரோகியான மனுஷனுக்கு ஜோமன்னி சுகம் வாங்கி கொடுக்க முடியல அதனால ஆண்டவர் என்ன திட்டுறாரு விசுவாசம் இல்லாத இப்போ ஆண்டவர் அவங்க எதுக்கு போனீங்க அவங்களால ஒன்றும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லலை அவங்களால முடியலங்கிறக்காக அவங்கள திட்டுறாரு எப்பா என்னப்பா உங்களால் ஏன்பா முடியாமல் போச்சு முடியணுமே பக்கத்தில் பார்த்து முடியணுமேனு சொல்லுங்க செய்தி முடியணுமே நான் சொல்ல வரல அவங்க ஜோம் பண்ணி சுகமாக்க சொல்லுங்க பக்கத்தில் பார்த்து உங்களால் ஜபம் பண்ணி சுகமாக்க முடியணுமே புரியுதா எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னால் ஜோம் பண்ணி சுகமாக்க முடியணுமே அப்படி முடியலனா திட்டு வாங்கணுமே யார்ட்ட என்ன சொல்லி திட்டுறாரு விசுவாசம் இல்லாத சந்ததி யாரே அப்படின்னா கூட சரி விசுவாசம் இல்லாத ஆண்டவருக்கு மட்டும் கோபம் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ அடமொழியை சேர்ப்பாருன்னு என்ன செய்ய முடியாது சொல்லவே முடியாதுங்க டீசண்டாக வேற சொல்லிடுறாரு அதனால் என்ன ஆண்டவரை எப்படி மோசமாக திட்டுறீங்கன்னு என்ன செய்ய முடியல சொல்லலாம் ஆனால் உட்காந்து யோசித்து பார்த்தா இது எவ்வளோ மோசமான திட்டாக தெரியுது விசுவாசம் இல்லாத ஒவ்வொரு தடவையும் குடும்பத்தையே எழுக்கிறாருங்க ஏன்னா விரியன் பாம்பு குட்டிகளை விரியன் பாம்புன்னு சொல்லிட்டா போ ஏ நீ ஒரு விரியன் பாம்புன்னு சொல்லிட்டா போ விரியன் பாம்பு குட்டினா யாரையும் சேர்த்து எழுக்கிறாரு அம்மா அப்பாவையும் சேர்த்து என்ன செய்கிறாரு எழுக்கிறார் இங்கே விசுவாசம் இல்லாத மாறுபாடு உள்ளவனே மாறுபாடு உள்ளவளே அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதாவது மாறுபாடுங்கிறது ரொம்ப மோசமான வார்த்தைங்க புரியுதா 
அதனால் விசுவாசம் இல்லாதவனே விசுவாசம் இல்லாதவளே அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது ஒரு கேட்டகரியில் சேர்த்துக்கலாம் ரைட்டு நம்ம நம்ம குறை அப்படின்னா மாறுபாடு உள்ளவனே அப்படின்ட்டா அது இன்னும் மோசம் ரொம்ப மோசமாக போகுது அப்படின்னா சந்ததியே சந்ததி மீன் அப்பா அம்மா என் குட்டி குருமா என் பேர பிள்ளைகள் யாருக்காவது ஆண்டவிட்ட திட்டு வாங்குறதுக்கு ஆசை இருக்கா மனம் திரும்புங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க முடியணுமே என்னது முடியணும் ஜோம் பண்ணி சோமாக முடியணும் இல்லாட்டினா திட்டு வாங்க முடியணும் ஏதாவது ஒன்றுக்கு முடியணும் சரி அடுத்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றார் இயேசு சொல்லுங்க பிசாசை அத்தட்டினார் அவன் எதுக்கு கூட்டம் வந்தா சுகமாக்க அப்ப இவர் என்ன சொல்லி ஜோமன் இருக்கணும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகம் உண்டாவதாக அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கணும் அவர் என்ன செய்யறாரு பிசாசை அதட்டினார் அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு உடனே அவனை விட்டு புறப்பட்டது அந்நேரமே அந்த இளைஞன் என்னடா இது ஊசி போடாம சுகம் ஆயிருச்சு அதுக்கு என்ன காரணம் உள்ள இருக்கிற பிசாசு ஓடி போச்சு அப்ப இந்த வியாதிக்கு என்ன காரணம் பிசாசு வியாதிக்கு என்ன காரணம் பிசாசு அப்ப இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது வியாதி இந்த மாதிரி வியாதிக்கெல்லாம் நீங்க கூட டாக்டர் போனீங்கன்னா அவர் சோதித்து பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாரு ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்பாரு பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பிரச்சனை இல்லையே டாக்டர் எனக்கு பிரச்சனை இருக்குதே இல்லையே உங்கள்கிட்ட எல்லாம் சோதிச்சு பார்த்தாச்சு இனி 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 ஒரு மிஷின் தான் என்ன செய்யணும் தயாரிக்கணும் ஆமாம் ஸோ இனிமேல் நீட் எழுதி பரீட்சை எழுதி பாஸ் ஆகிறவங்க இன்னொரு மிஷின் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சா தான் ஒன்ட்ட என்ன பிரச்சனைங்கிறத என்ன செய்ய முடியும் இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா மிஷின்லையும் என்ன செஞ்சாச்சு போட்டு பார்த்தாச்சு இன்னும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மைக்ரோ அவனில் மட்டும்தான் தலையை என்ன செய்யலை விடலை மற்றபடி எங்கெங்கே கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது அங்கெல்லாம் தலையை விட்டு பார்த்தாச்சு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இல்லையே டாக்டர் எனக்கு பிரச்சனை இருக்கே அப்ப அந்த சர்ச்சுக்கு போ அவங்க உனக்கா என்ன செய்வாங்க ஜோம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா உனக்கு நோய் இல்லை உனக்கு என்னது பேய் சும்மா பேய்னு சொல்லுங்களேன் ஏன் பயப்படுறீங்க பிசாசுனா கொஞ்சம் டீசெண்டா இருக்குன்னு அதனால முந்தைய ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நோய்க்கும் பார்க்கணும் பேய்க்கும் பார்க்கணும் பிசாசினால் வருகிற வியாதியும் உண்டு ஒரு அலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வந்து ஒரு நாள் ராத்திரி பத்து மணி தாண்டி இருக்கும் படுத்து தூங்கிட்டே நான் நல்லா அப்ப ஒருத்தர் போன் அடிக்கிறார் பாஸ்டர் நான் கீழே நிற்கிறேன் ஜோம் பண்ணணும் அப்படின்னார் ம் சரின்ட்டு நான் போனேன் சட்டையை மாட்டிட்டு பார்த்தா அன்பு தாஸ் பிரதர் சரின்னு கேட்டை திறந்து விட்டேன் ரெண்டு சகோதரிகள் கூட நின்றுச்சு நல்லா சகாரா பாலைவனத்தில் பல நாட்கள் தண்ணி இல்லாமல் சுற்றி தெரிஞ்ச மாதிரியே ரெண்டு சகோதரிகள் அப்படி ஒரு வெளிரி போன உருவம் இவங்களுக்கு தான் ஜோம் பண்ணணும்னு சரி வாங்கன்னு சொல்லி சச்சில் ஜோம் பண்ணும் என்ன பிரச்சனை ஒரே ரத்த வாந்தியா எடுக்குது இந்த சிவாசியில் காமராஜ் டாக்டர் தான் சேர்த்தோம் டாக்டர் இன்னைக்கு எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உடனே போய் மதுரை ஜிஹெச்சில் அட்மிட் ஆகு இல்லாட்டினா நாளை காலைக்குள்ள செத்து போகுன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால இப்போ என்ன செய்ய தெரியாமல் இருக்கும்போது வா எங்கள் பாஸ்கிட்ட போய் ஜோம் பண்ணிட்டு வரோம் நான் கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னாரு அது அப்படி தான் இருக்குது ஒரு மாதிரி வெளிரி போய் ரத்தமே இல்லாமல் கண்ணெல்லாம் பிதுங்கி போய் இருக்கு ஜோம் பண்ணோம் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தோடனே அடித்து உருளுது ஆமாம் அப்புறம் சரியாயிடுச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா தெளிவாக்கி அப்புறம் ஜோம் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் சரி போங்க ஜிஹெச்சுக்கு நான் அனுப்பி வச்சேன் 
அது வீட்டில் போய் தூங்கிருச்சுங்க ஆமாம் அப்புறம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வந்துருச்சுங்க அப்புறம் அப்படியே இருந்துருச்சுங்க அப்புறம் நான் கேட்டேன் எல்லாம் சரியாக போச்சுன்ட்டுருச்சுங்க வியாதியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு அப்புறம் ஒரு நாள் அந்த டாக்டர்கிட்ட இருக்கோ போயிருக்குது நீ இன்னும் உயிரடையாக இருக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் ஆமாம் ஒன்றும் செய்யலை எனக்கு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண ஜிஹெச் போனியான்னு கேட்டிருக்காரு இல்லை எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போனேன் பாஸ்டர் ஜோ பண்ணி விட்டார் எனக்கு சரியாக போச்சு அப்படின்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் முடிஞ்சால் கை தட்டுங்க அப்பப்போ கையை தட்டினா நமக்கு ஒரு உற்சாகமாக இருக்கும்ல இப்போ அந்த சகோதரிக்கு நோய் இல்லை என்னது பேய் ஆனால் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார் ஆனால் அந்த பேய் விடுதலை கொடுக்கல அது திரும்ப கூட்டு போயிடுச்சு நல்ல ஞான சாலம்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாங்கி போயிடுச்சு என்னத்த சொல்ல என்ன ஆனால் அன்னைக்கு அது பிழைச்சது எதுனால அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவி வெளியேறினதுனால அதனால் சரி இப்போ ஆண்டவர் இதுக்கு என்ன பரிகாரம் சொல்கிறாரு பாருங்க கீழே பாருங்களேன் கீழே பாருங்க அப்பொழுது சீசர்கள் இயேசுவனிடத்தில் தனித்து வந்து அதை துரத்தி விட எங்களால் ஏன் கூடாமற் போயிட்டு என்றார்கள் அதற்கு இயேசு உங்கள் அவிசுவாசத்தினாலே தான் கடுக விதை அளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம் உங்களால் கூடாத காரியம் உங்களால் கூடாத காரியம் உங்களால் கூடாத காரியம் எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த வசனம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது இந்த பக்கம் திரும்பி சொல்லுங்க உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க என்னால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது எப்ப இப்ப அதுதான பிரச்சனை விசுவாசம் இருக்க இல்லையான்னு நமக்கு தெரியலையே அதனால பிராக்டிக்கல் இதுக்கு வந்துருவோம் நடைமுறைக்கு வந்துருவோம் நடைமுறை என்ன ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுமே அன்றி மற்ற விதத்தினாலும் புறப்பட்டு போகாது ஒரு அலையா சொல்லுங்க அப்ப அப்ப உங்களால கூடாத காரியத்தை கூட வைக்கணுமானா என்ன செய்யணும் உபவாசித்து ஜபிக்கணும் நான் சொல்ற புரியுதா இதுதான் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் அப்ப உபவாசித்து ஜோம்னா எந்த பேயையும் ஓட்டலாம் நீங்க ஓட்ட வேண்டியது இல்லை அதுவே என்ன செஞ்சிடும் ஓடி போயிடும் நீங்க உபவாசத்தை மட்டும் போடுங்க புரியா அவன் வனவாசத்துக்கு ஓடி போயிடுவான் நீங்க உபவாசம் அவை வனவாசம் நீங்க உபவாசம் இல்லைனா நீங்க தான் வனவாசம் அதனால வனவாசம் வேணுமா உபவாசம் வேணுமா உபவாசம் ரொம்ப மோசமான ஒரு காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோங்க கடைசி காலத்தில் மக்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள்னு போட்டிருக்கு அப்போ எந்த காலத்துலேயும் மக்கள் புசிக்கலையா குடிக்கலையா அப்படின்னா அதெல்லாம் தேவைக்கு பண்ணான் இப்போல்லாம் என்னது ஆசைக்கு பண்ணுறான் சாப்பாடுனா எதுக்கு இன்னைக்கு சொல்லுங்கோ ச எவ்வளவு தன்மானம் இழுக்குது பற்றியல ஆசைக்கு இன்னைக்கு என்ன அது வீட்டில் நம்ம சொல்லும் போது அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் என்ன செய்வாங்க ஆ இல்லாட்டின்னா ஆவி என்ன செஞ்சிடும் முந்தைய காலத்தெல்லாம் ஒரே மெனு தான் திங்கக்கிழமை சாம்பார் செவ்வாய்க்கிழமை புளிக்கொழம்பு புதன்கிழமை பருப்பு குழம்பு வியாழக்கிழமை வெந்தய குழம்பு வெள்ளிக்கிழமை பருப்பு ரசம் சனிக்கிழமை ஆ வெள்ளிக்கிழமை வேற தான் சனிக்கிழமை பருப்பு ரசம் ஆனால் இப்போ எவ்வளோ வெரைட்டி தேவைப்படுதுன்னு சரி சாப்பிடுங்க உங்களை நான் யாரும் சாப்பிடாதீங்கன்னே சொல்ல ஆனால் அப்பப்போ என்ன செய்யுங்க உபவாசம் இருங்க உபவாசித்து ஜோம் பண்ணுங்க உடலை வருத்தி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா வல்லமை என்ன செய்யும் வரும் விசுவாசம் என்ன செய்யும் வரும் அன்னைக்கு உபவாசத்தில் கூட சொன்னேன் பேதுரு யோவானும் ஜோம் பண்ணுறக்காக தேவாலயத்துக்கு போனப்ப பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் அவங்க சொன்னாங்க பிச்சை கொடுக்குறக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் இல்லை அஞ்சு ரூபா கூட இல்லை 
ஆனால் எங்கிட்ட இருக்கிறத உனக்கு நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கையை பிடிச்சி எழும்பி நடனாங்க நடந்துட்டான் அப்போ அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு அந்த பிறவி சப்பானியை எழும்பி நடக்க வைக்கிற வல்லமை இருந்துச்சுங்க வல்லமை இருந்துச்சு பொண்ணு வெள்ளி பெருசா பிறவி சப்பானியை நடக்க வைக்கிற வல்லமை பெருசா புரியுதா உங்களுக்கு ஆ உங்க வீட்லையும் இந்த வல்லமையோட நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது புரியுதா அதனால வல்லமையை பெற்றுக் கொள்ளுங்க இது அந்த வல்லமையை அப்டேட் பண்றதுக்குனே நீங்க ஒரு ஷெட்யூல் ஒதுக்குங்க இன்னைக்கு உபவாசம் ஏன்னா கொஞ்சம் வல்லமை என்ன செய்யுது எனக்கு தேவைப்படுது இந்த வல்லமையை கொண்டு தான் என் வீட்டில் இருக்கிற பிசாசை நான் துரத்தணும் இந்த வல்லமையை கொண்டு தான் என் வீட்டில் இருக்கிற கடனை நான் சரி பண்ணணும் இந்த வல்லமையை கொண்டு தான் என் வீட்டில் இருக்கிற நோய்களை துரத்தணும் இந்த வல்லமையை கொண்டு தான் நான் ஜெயம் எடுக்கணும் இந்த வல்லமையை கொண்டு தான் நான் படிக்கணும் இந்த வல்லமையை கொண்டு தான் நான் எல்லாம் செய்யணும் வல்லமை வேணும் எத்தனை பேருக்கு ஆசையாக இருக்குது வல்லமை வேணும்னு ஆண்டவர் ஏதாவது பாரபட்சம் பார்க்குறாரா யார்ட்டையா ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறாரா ஆ இல்லை இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு வந்து என் பாதத்தில் உட்காரு நான் வல்லமை உனக்கு தாரேன் அப்படி கடலை பருப்பை தூக்கிட்டு வந்துடாத வெறும் ஒரு சம்பு தண்ணியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பச்சை தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இரு பசியோடு தோத்திரம் பண்ண புரியுதா கொஞ்சம் உடலை வருத்தி தோத்திரம் பண்ண உனக்கு நான் என்ன தாரேன் வல்லமை தாரேன் உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது அப்ப துரத்திடலாமா எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சு ஆ சரி ஐந்தாவதாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய நன்மைக்காக தேவன் அனுமதிக்கிற வியாதி அல்லது பலவீனம் தேவனே சில வியாதிகளை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் இதை வச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் என்னன்னு கேட்டா நன்மைக்கு தான்ப்பா அப்படிங்கிறார் ரெண்டு குழந்தையர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக்கோங்க ரெண்டு குழந்தையர் பதினொன்று பனிரெண்டு ஒன்று மேன்மை பாராட்டுகிறது எனக்கு தகுதி அல்ல கத்தர் எனக்கு அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்லுகிறேன் பவுல போசலன் நான் என்ன பெருசா ஒன்றும் சொல்லிக்கல ஆனாலும் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த தரிசனங்கள் வெளிப்பாடுகளை பற்றி நான் அவங்ககிட்ட என்ன செய்யணும் சொல்லணும் சொல்லிட்டார் சொல்றாரு ஒரு மனுஷனை அறிவேன் அப்படி தன்னை மேன்மைப்படுத்தாம சொல்றாராமா ஓர்த்த இருந்தான் அவன் யாரு இவர் தான் ஆனா தன்னை உயர்த்தாம சொல்றாராமா அவன் பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னே மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான் அவன் சரீரத்தில் இருந்தானோ சரீரத்துக்கு புறம்பே இருந்தானோ அறியேன் தேவன் அறிவார் அந்த மனுஷன் பரலோகத்திற்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷர் பேசப்படாததும் வாக்கு கெட்டாததுமான வார்த்தைகளை கேட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நம்ம ஆட்கள் என்ன சொல்லுவாங்க நான் ஜபத்தில் இருந்த போது நான் முழங்காலில் பல நாட்கள் தவத்தில் இருந்த போது நான் எடுத்து கொள்ளப்பட்டேன் நான் சூரியனை கடந்து சென்ற போது சூரியனில் காணப்பட்ட ஓட்டையை பார்த்து கொண்டே நான் போனேன் நான் வானத்திலே பிரவேசித்து ஏசுநாதர் அருகிலே உட்கார்ந்தேன் இங்க அந்த நான்கு இடமே இல்லை ஏன்னா இவன் ரொம்ப பயத்தில் இருக்கிறான் ஏன்னா நான்டா ஆண்டவர் நான்னாவே சுற்றுவார் நான் சாப்பிட்ருக்கீங்களா கடையில் பட்டர் நான் ஆமாம் நம்மளையும் என்ன ஆக்கிடுவார் பட்டர் நான் ஆக்கிடுவார் அதனால் பக்கத்தில் நான் பட்டர் நான் தான் அதனால தான் எடு எடுத்தோடனே சொல்லும் போதே என்ன சொல்லி தொடங்குறாரு மேன்மை பாராட்டுகிறது எனக்கு என்னை பற்றி பெருசாக சொல்கிறதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நான் பெரிய ஆள் கிடையாது ஆனாலும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் அதனால நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தானாமா அவன் பரலோகத்துக்கு போனானாமா அங்க தூதர்கள் பாசையெல்லாம் கேட்டானாமா அப்புறம் இப்படிப்பட்டவனை குறித்து ஐந்தாவது வருஷம் மேன்மை பாராட்டுவேன் ஆனாலும் என்னை குறித்து என்பது அவனை பத்தி மேன்மை பாராட்டுவாரா என்ன வந்து நான் செய்ய மாட்டேன் அவன் யாரு அவனும் இவர் தான்
அவனும் இவர் தான் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு எந்த அளவுக்கு தன்னை தாழ்த்துறாருங்கிறத கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் புரியுதா ஆ ஆமாம் சரி என்ன சொல்கிறாரு என் பலவீனங்களிலே அன்றி வேறொன்றிலும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் அப்போ என்னை பற்றி பெருசாக சொல்லணும்னா அவனை பற்றி பெருசாக சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் அவன் பரலோ வரைக்கும் போனான் சொல்லலாம் ஆனால் என்னை பற்றி சொல்லணும்னா என்கிட்ட இருக்கிற தலைவலியை மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் பெருசாக சொல்ல முடியும் எப்படி எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார் பாருங்களேன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தலைவலியை விட்டுறோம் அப்புறம் வேறு எதுவும் சொல்லணும் சரி சத்தியமானதை பேசுகிறேன் நான் மேன்மை பாராட்ட மனதாக இருந்தாலும் நான் புத்தியின நல்ல புரியுதா புரியுதா உங்களுக்கு அது வார்த்தைகள் புரியுதா அதாவது நான் மேன்மை பாராட்ட அதாவது எனக்கு வந்து என்னை பற்றி பெருசாக பேசணும்னு தோணுது ஆனால் நான் பேசுகிற அளவுக்கு முட்டால் கிடையாதுங்கிறாரு அப்போ தன்னை பற்றி பெருசாக பேசுகிறவங்களாம் யார் விளங்குனா சரி தான் என்ன பவுல போசலனுக்கு அந்த அந்த தெய்வீகம் தெரியுதுங்க நிறைய நேரம் நம்மெல்லாம் பேசி பேசி தான் என்ன செய்யறோம் அடி வாங்குறோம் என்ன தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் விடுதலுக்கு முன்னானது மன மேட்டிமை நான் ஏறுவேன்னா ஏறவே முடியாத அளவுக்கு ஆண்டவர் பாதாளத்தை என்ன செஞ்சிட்டாரு இதெல்லாம் பவுலுக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் அவர் தன்னை அவர் மைமைப்படுத்துறதுக்கு பவுல்ட்ட நிறையா இருக்குதுங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதெல்லாம் சொல்லி என்ன பெருமை பேசுகிற அளவுக்கு நான் முட்டால் கிடையாது அப்புறம் ஏழாவது தோசனம் பாருங்கள் அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கேன் அதாவது என்னுடைய மேன்மை வெளியே தெரியாது ஏன்னா தெரியாமல் கூட நான் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது பேசிடக்கூடாதுங்கிறக்காக என் மாம்சத்திலேயே கத்த ஒரு முள்ள வச்சிருக்கிறாரு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனா இருக்கிறது அதை என்னை விட்டு நீங்கும் படிக்கு மூன்று தரம் கத்திரத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணிக்கொண்டேன் பவுல்லாம் மூணு தடவை ஜோம் பண்ணணுமா ஒரே தடவையிலேயே போன்னா போயிடும் ஆனால் இவர் மூணு தடவை வேண்டிக் கொண்டாராம் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரா என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்தில் என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை நான் எடுக்க மாட்டேன்னு அர்த்தம் அந்த நோயை நான் உன்ன விட்டு நீக்க மாட்டேன் அந்த முள்ளு அப்படியே தான் இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என் மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து அந்தபடி நான் பலவீனமாக இருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாக இருக்கிறேன் பாருங்க ஸோ வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு நம்மளுக்கு ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு மேன்மையை கொடுக்குறாருனா கூடவே சேர்ந்து ஒரு முள்ளை என்ன செய்வார் கொடுப்பார் எத்தனை பேருக்கு மேன்மை வேண்டும் ரலிலியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் போகும்போது முள் இருக்குது போய் ஆளுக்கு ஒரு முள்ளை வாங்கிட்டு போங்க என்ன நம்ம மனுஷன் பவுலோ போச எவ்வளோ தெய்வீகமானவர் அவரே சொல்கிறாரு நான் தெரியாமல் கூட நான் என்னை உயர்த்தாத படிக்கு எனக்கு அளிக்கப்பட்ட மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாத படிக்க எனக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்னை என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய பெரிய பரிசுத்தவான்கள்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே பலவீனங்கள் இருந்திருக்கு டிஜிஎஸ் தினகரன் எல்லாருக்கும் ஜோம் பண்ணுவார் எல்லா வியாதியும் சுகமாகும் ஆனால் அவருக்கு சரீரம் முழுசும் அவ்வளோ பஞ்சர் ஹார்ட்டு பஞ்சர் நுரையீரல் பஞ்சர் ஈரல் பஞ்சர் கல்லீரல் பஞ்சர் ஸ்டமக் பஞ்சர் கிட்னி பஞ்சர் வேற ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோ பஞ்சர் பாருங்க ஸ்மித் விக்கல்ஸ் ஒர்த்து அவர் பதிமூணு பேரை உயிரோடு எழுப்பினவர் தன்னுடைய சொந்த மனைவி உட்பட பதிமூணு பேரை அவர் உயிரோடு எழுப்பினவர் பயங்கரமாக விசுவாசத்தில் கேன்சர் கட்டியெல்லாம் குத்தியே உடைப்பார் அவர் ஒரு மாதிரி முரட்டுத்தனமான பிரசங்கியார் வயிற்று வழின்னு வந்தீங்கன்னா மேலே கீழெல்லாம் தொட மாட்டார் ஒரே குத்து வயிற்றுல ஆனால் வியாதி என்ன செஞ்சிடும் சுகமாயிரும் ஓடிடும் அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ விசுவாசத்தில் வீரர் ஆனால் அவருக்கு இந்த ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் கடைசி வரைக்கும் இருந்துச்சாங்க துடிச்சிருவாராம் அந்த காலத்தில் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவமும் கிடையாது இல்லை இப்போ தான் என்னத்தையே போடுறாங்க அப்போல்லாம் ஸ்கேன் எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு தனக்கு 
ஸ்டோன் தாங்கிறதும் தெரியாது பயங்கரமாக வலிக்கும் ஏதோ ஒரு மாதிரி துடிப்பாராம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஸ்டேஜில் பிரசவம் பண்ணுவாராம் அந்த பலவீனத்தோடைய தான் கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஏன் அப்படின்னா நம்ம மனுஷன் தானே நம்ம உயிரோட மக்கள் எழுப்புறோன்னே மக்கள்லாம் என்ன நினச்சிக்கிடுவாங்க நம்மளை கடவுள்னு நினச்சிக்கிடுவாங்கல்ல ஏன்னா பவுல போசுன்னா அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் ஒரு இடத்துல இவருக்கு மாலை போட்டாங்க மாலை போட்டு இவர் 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 காலில் விழுந்து எல்லாம் வணங்குனாங்க தூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வணங்குனாங்க இவங்க சொன்னாங்க ஏப்பா தயவு செய்ய அப்படி மட்டும் என்ன செய்யாதீங்க செய்யாதீங்க நாங்களும் உங்களை போல மனுஷர் தான் நொன்னே கல்லறிஞ்சு ஒரே கொல்லா கொள்ளப்பட்டாங்க அப்போ அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருந்தாங்க ஒருத்தன் காலில் விழுறான் அப்படின்னோடனே அவங்களுக்கு தங்களை தெய்வமாக என்ன செய்யலை காட்ட இவங்களுக்கு மனசு இல்லை என்ன நாங்கள் தெய்வம் கிடையாது ஆனால் தெய்வீக வல்லமை எங்கள்ட்ட என்ன செய்யுது இருக்கு அதனால் நாங்கள் எங்களை உயர்த்தாதபடிக்கு எங்களுக்கு ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி சிலருடைய மேன்மைக்கு ஏன்னா அந்த முள் இருக்கிறத போய் தான் அந்த மேன்மை கடைசி வரைக்கும் இருக்குது ஒருவேளை அந்த முள் இல்லை நான் என்னை மேன்மைப்படுத்தி என்னை பெருமைப்படுத்தி என்னை குறித்து ரொம்ப உயர்த்திட்டேன்னா அந்த மேன்மையை கத்தை ரெண்டு விட்டு என்ன செஞ்சிருவார் எடுத்து போட்டு பாய் என்னை தாழ்மையில் தள்ளிடுவார் அதனால் சிலருடைய வாழ்க்கையில் அப்படி இருக்கும் ஒருவேளை உங்களை நீங்களே சோதிச்சு பாருங்கள் ஆண்டவர் சில நேரம் நம்மகிட்ட இருக்கிற சில மேன்மையை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டாதபடிக்கு அந்த முள்ள வச்சிருப்பார் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவார்னா என் கிருபை உனக்கு போதும் அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள நம்ம என்ன செய்யணும் புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது சொன்ன சொல்லுது காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதியதாக இருக்கிறது காலையிலே போய் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செய்யணும் கிருபை கேட்கணுங்க இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் காரங்க என்ன செய்யணும் தெரியாதா டயலிசிஸ் பண்ணணும் ரத்த சுத்திகரிப்பு செய்யணும்ல அது மாதிரி இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வியாதிப்பட்டவங்க என்ன செய்யணும் டெய்லி காலையில் போய் ஆண்டவர்கிட்ட கிருபை தாங்கப்பா அப்படின்னு என்ன செய்யணும் கேட்கணும் ஏன்னா உங்கள் கிருபையில் தான் என் வண்டி என்ன செய்யுது ஓடுது ஏன்னா ஆமாம் பலவீனத்தில் உங்கள் பலன் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி அதிகாலை ஜபத்தில் தரித்திருந்தால் ஆண்டவர் அந்த கிருபையை டாப்அப் பண்ணி கொடுப்பார் அந்த கிருபையில் நான் ஓட முடியும் பவுல போசல்னுக்கு இந்த பலவீனத்தை நிமித்தம் எந்த ஊழியமும் தடப்படலைங்க அவர் கடைசி வரைக்கும் வெற்றியா ஊழியத்தை ஓடி முடித்தார் அது அந்த கிருபையில் கிடைச்ச நன்மை சரி ஆறாவதாக வயோதிபத்தினால் உண்டாகிற பலவீனம் வயசாகும் போது என்ன வரும் பலவீனம் வருமா வராதா அது ஆம இருபத்தி ஏழு ஒண்ணுல ஈசாக்கு முதிர் வயதினால் அவன் கண்கள் இருள் அடைந்து பார்வையற்று போன போது அப்ப இவனுக்கு என்ன நோய் கண் நோய் ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினஞ்சு இருபத்தி மூணுல பாருங்க ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினஞ்சு இருபத்தி மூணு பின் பகுதியில அவன் முதிர் வயதான காலத்தில் அவனுடைய கால்களில் வியாதி கண்டு வயசானா ஏதாவது ஒன்று என்ன செய்யும் வரும் பிரசங்கி என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நமக்கு வயதாகும் போது தீங்கு நாட்கள் வரும்னு சொல்கிறார் பிரசங்கி பன்னிரெண்டு ஒன்றில் தீங்கு நாட்கள் வருகிறதற்கு முன்னே வாலிப பிராயத்தில் ஒன்று சிருஷ்டிகரை நினை அப்போ வயதாகும் போது என்ன வருது நமக்கு தீங்கு நாட்கள் வியாதி பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அந்த நரம்புகள் பலவீனம் ஆகும்போது உணர்ச்சிகள்லையும் ரொம்ப பலவீனமாகிறது உண்டு நாம் ஏன்னா இளமையில் சில விஷயங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் ஆனால் வயதாகும் போது நம்மளால் சில விஷயங்களை ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியாது அதனாலேயே வயதானவர்கள் சில தவறுகளை செய்கிறது உண்டு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்யக்கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஈசாக்கு பாருங்கள் தவறு செய்தாரா என்ன தவறு செய்தார் மான்கறி வேணும்னார் ஒருத்தன் கொண்டு வந்தான் மான்கறின்னொடனே கண்ணுமுக்கு தெரியாமல் ஆசீர்வதிச்சிட்டார் ஏன்னா சந்தேகம் வருது கைகளோ ஏசாவின் கைகள் சத்தமோ யாக்கோவின் சத்தம்னு என்ன வருது சந்தேகம் வருது ஆனாலும் எது இப்ப முக்கியம் மான்கறி முக்கியம் அமைச்சரே 
ஆகவே அதை நாம் என்ன செய்ய முடியாது இப்பொழுது ஆ மற்ற காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டாம் சாப்பிடும் ஆசீர்வதிச்சிட்டார் தப்பு நடந்து போச்சா ஆ ஆசா நம்ம காலில் வியாதி கண்டான்னு பார்க்குறோம்ல இவன் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப தேவனை நேசித்தவன் தேவனை நம்பினவன் தேவனை நம்பி யுத்தங்களை செய்து ஜெயித்தவன் ஆனால் காலில் வியாதி கண்ட போது ஆசா தேவனை அல்ல பரிகாரிகளையே தேடினான் இந்த பலவீனம் எங்கே வருது அப்படின்னா அந்த வயோதிபத்தினால வருது அந்த உணர்ச்சிகளில் பலவீனமாகும் போது அந்த தாங்குகிற திறன் சகிப்புத்தன்மை இதெல்லாம் குறையும் போது ஏற்படுகிற பலவீனம் இதெல்லாம் மோசே முதல் தடவை ஆண்டவர் என்ன செய்ய சொன்னார் பேச சொன்னார் அப்போ அவன் கொஞ்சம் கெதியாக இருந்தான் ஆனால் அந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் போட்டு அவனை வருத்தெடுத்ததில் இவனுக்கு வயசாகுதா நூற்றி இருபது வயசு ஆகும்போது இவனுக்கு பலவீனம் ஆகிப்போச்சு அதனால் இப்போ போய் பேசு அப்படின்னாரு ஒற்றை அடி வச்சுட்டான் யாரையும் அடிச்சிட்டான் யார் அடித்தான்னு தெரியாதா கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவை முத முதல் அடித்தது யார் மோசே அப்புறம் ஏண்டா அடிச்ச அப்படின்னா முடியல ஆண்டவர் நாற்பது வயசுல ஊழியத்துக்கு வர்றேன் ஒழுங்கா கூப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் உங்களை அடிக்கிற பதில் இவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு என்ன செஞ்சிருப்பேன் அடிச்சு விட்டுருந்துருப்பேன் இப்ப எண்பது வயசுல ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டு இப்ப நூத்தி இருபது வயசு ஆகுது இன்னும் நீங்க பேசு பேசு நான் எங்க பேச அதனாலதான் முடியாம அடிச்சுட்டேன் முடிஞ்ச அடிச்சியோ முடியாம அடிச்சியோ அடிச்சது தப்பு தானே ஆமா இப்ப என்ன செய்யணும் மலைக்கு மேல ஏறு உனக்கு தூக்கிட்டு நான் போறேன் இந்த வர்றேன் உனக்கு நான் காணான் தேசத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க விட மாட்டேன் வேண்டாம் ஆண்டவரே வேண்டாம் பாருங்களேன் இந்த வயசாகும் போது நிறைய இதை நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா ஏய் காணான் தேசத்துக்குள்ள நீ ஜனங்களை கூட்டு போக வேண்டாமா வேண்டாம் ஆண்டவரே வேகமா வரேன் வாங்க போவோம் அந்த வயது இப்போ சாலமோன் பாருங்க அவனுடைய ஆரம்ப காலத்தில் தேவனுக்கு தேவாலயம் கட்டினவன் தேவாலயம் கட்டினவன் பரிசுத்தமான தேவனுக்கு ஆனால் வயதான காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க அந்நிய ஸ்திரீகள் அவனுடைய இருதயத்தை தங்கள் பக்கம் சாய பண்ணாங்க அவன் அந்நிய தேவர்களுக்கு கோவில்களை கட்டின ரொம்ப மோசமான விக்கிரக ஆராதனைக்கெல்லாம் துணை போனவன் யார் இந்த சாலமன் ஏன் வயோதிபம் வயதாக வயதாக ரொம்ப விசுவாசத்தை பற்றி கொள்ள வேண்டாம் அதுதான் நமக்கு தேவன் கொடுக்குற ஆலோசனை சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று பதினெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்ததிக்கும் அது வல்லமையையும் வரப்போகிற யாவருக்கும் அது பராக்கிரமத்தை நான் அறிவிக்கும் அளவும் முதிர் வயதும் நரை முடியும் உள்ளவனாக மட்டும் என்னை கைவிடீராக பாருங்க அப்போ ஆண்டவர் இந்த காரியத்தில் நமக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்றார் உங்களுக்கு வயசாகுதா நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆயிட்டீங்களா ஊழியத்துக்கு வந்துருங்க உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும் என்ன இந்த வசனத்தில் அதான் சொல்றாரு இந்த சந்ததிக்கு உமது வல்லமை என அறிவிக்கணும் வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தை நான் என்ன செய்யணும் அறிவிக்கணும் அதனால என்ன என்ன செஞ்சிடாதீங்க கைவிட்டுறாதீங்க எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளைஞனாக பேசுகிறதற்கும் முதிர் வயதுள்ளவனாய் பேசுகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்க இல்லையா இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும் ஏன்னா முதியோர் இடத்துல ஞானம் உண்டு முதியோர் இடத்துல அதிகாரம் உண்டு முதியோர் இடத்துல கண்டிப்பு உண்டு முதியோர் இடத்துல அன்பு உண்டு புரியுதா ஆமா அதனால வயசாகுதா நமக்கு உலகம் வேணா ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்கும் கத்தர் ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டாரு ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாரு அப்புறம் என்ன வந்துட வேண்டிதான் அப்படியே ஜனங்களுக்கு போய் ஒவ்வொரு நாளும் நாலு வீடா சந்திச்சு ஜோ பண்ணி அவங்களுக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்லி உற்சாகப்படுத்தி ஆ இங்கே நமக்கு சைமன் சார் இருந்தார் பேபி அக்காவுடைய அப்பா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் எப்படியோ அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகி பதினஞ்சு இருபது வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ரிட்டையர்ட் ஆன உடனே ஊழியத்துக்கு வந்துட்டார் ஆமாம் மனைவி ராஜம்மா டீச்சர் அவங்க முந்தியே இறந்துட்டாங்க அவங்க இறந்து ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் இவர் இன்னும் வாலிபனாக இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டார் ஸோ வார வாரம் இங்கே முதலிப்பட்டி கிளை சபை தான் கொடுத்துருந்தோம் போக ஜனங்களோட பேச 
அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ண பிரசங்க ஆயத்தம் பண்ண பாருங்கள் நல்லா நேரம் என்ன செய்யுது ஆ பென்ஷன் வரும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதனால் அவருக்கு வேறு எந்த தேவையும் இல்லை ஸோ வீட்டுக்கு வர நல்லா இழைப்பார ஜோம் பண்ண வேறு எந்த கவலையும் இங்கே போகாது அந்த ஊழியம் ஜனங்களை சந்திக்கிறோம் நாலு பேர் நம்மளே என்ன செய்கிறான் கனம் பண்ணுறான் அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல அமைப்பு பாருங்க ஊழியத்தில் அதனால தான் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த வசனத்திலேருந்து ஒரு நல்ல ஆலோசனை என்ன செய்கிறாரு கொடுக்கிறார் பாருங்க ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கு ஓ காட் லெட் மீ லீவ் டு டெல் த பீப்புள் லெட் மீ லீவ் டு டெல் த பீப்புள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் உன்னுடைய வல்லமையை பிரசவிக்கிறதற்காகவாது என்ன செய்யணும் இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்போ வயதாகும் போது பலவீனம் வருது வியாதி வருது உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்க தேவனுடைய வல்லமைய பிரசங்கிக்கிறதற்காவது என்ன செய்யணும் வாழணும் அதுதான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் அதனால முந்தையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் உமன் அப்படின்னு இருப்பாங்க இந்த முந்தைய சிஎஸ்ஐ சபைகள் இருக்கும்போது பைபிள் உமன் இந்த பைபிள் உமன் பார்த்தீங்கன்னா சாமானியமா சாகவே மாட்டாங்க ஆ அப்படியே பல்லெல்லாம் போய் வயசானாலும் பைபிளை தூக்கிட்டு டெய்லி வெள்ளச்சாலையை கட்டிட்டு என்ன செஞ்சிருவாங்க வீடு வீடாக போய் பைபிள் வாசிக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் என்ன செய்யணும் பைபிள் வாசிக்கணும் அப்படி ஒரு போஸ்டிங் அங்கே சபையில் ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஏதாவது வாழ்வாதாரம் வேணுங்கிறதுக்காக அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க நாங்களும் போஸ்டிங் வச்சுருக்கோம் வாங்க ஊழியம் செய்யுங்க புரியுதா அவங்களுக்கு ஆ அதனால் ஊழியம் செஞ்சிங்கன்னா நல்லா சுகமாக என்ன செய்யலாம் வாழலாம் ஊழியத்தில் ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது கடைசியா ஏழாவதா தேவனுடைய அழைப்பை நிறைவேற்றும் வியாதி ஏசை முப்பத்தெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் எசைக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருந்தார் ஏசை அத்திற்கு தரிசி வந்து சொல்றாரு நீர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர் பிழைக்க மாட்டீர் மறித்து போவீர் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்றார் அப்போ இந்த எசைக்கியா ராஜாவுக்கு வந்த நோய் பேர் கேன்சர் இந்த கேன்சர் நோய் எசைக்கியாவுக்கு ஏன் வந்தது இல்லை டைம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறக்காக அமைதியாக இருக்கீங்களா வேமா சொன்னீங்கன்னா வேமா முடிச்சிருவேன் ஏன் வந்தது இவரை கூட்டிகிட்டு போகிறக்கா வந்தது புரியுது அவங்களுக்கு ஆமாம் அதனால தான் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார் உங்களுடைய வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர் மறித்து போவி ஏங்க ஏசை இசைக்கியாவுக்கு நல்ல வயசு ஆயிடுச்சிங்க ஓரளவுக்கு அதனால் அவருக்கு வந்த வியாதி நிமித்தம் அவருக்கு ஒரு மரண அழைப்பு தேவ அழைப்பு பரலோக அழைப்பு என்ன செய்யுது வருது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு கண்ணீர் விட்டு ஜோம் பண்ணி பதினஞ்சு வருஷத்தை எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன செஞ்சுக்கிட்டாரு வாங்கிக்கிட்டாருங்க இந்த பதினஞ்சு வருஷம் பரலோகத்தில் இருந்திருந்தாருனா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருந்திருப்பார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இவர் பூலோகத்தில் இருந்தார் என்ன நடந்துச்சு ஆனால் இவர் பூலோகத்தில் இவர் இருக்க அனந்தவர் அனுமதிச்சதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்னென்னா இவருக்கு பிள்ளை இல்லை தாவீதின் வம்சத்தில் சிங்காசனத்தில் உட்கார கண்டிப்பாக ஒரு பிள்ளை வேணும் அதனால தான் சரின்னு ஆண்டவர் அனுமதித்தார் பிள்ளை பிறந்தான் யார் மனாசே அவனை மாதிரி சேட்டை ஒருத்தனும் பண்ணவே இல்லைங்க இவன் பண்ண சேட்டையில் தான் சரி இந்த யூதா ஜனங்களை நம்ம ஜெயிலில் பிடிச்சி போடுவோம்னு சொல்லி கத்தரே சிறையிருப்புக்கு அனுப்பினார் அந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு ராஜா பிறந்தான் யார் இந்த மனாசே எப்போ பிறந்தவன் அவர் பரலோகம் போக வேண்டிய இட நேரத்தில் பூலோகத்தில் இருந்ததுனால பிறந்தவன் அது மட்டும் இல்லை இந்த எசைக்கியாவும் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கொஞ்சம் சில சேட்டை பண்ணிவிட்டாரு அதனால் எசைக்கியா ஏசாய தீர்க்க தரிசி வந்து சொன்னார் நீ இந்த பாபிலோன் ராஜாவுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டினில அவன் வந்து ஒரு துரும்பு கூட இல்லாமல் அள்ளிட்டு போகிறான் பாரு அப்படின்னாரு எசைக்கியா ராஜா சொல்கிறாரு என் காலத்தில் சமாதானம் இருக்கும்ல அது போதும் எனக்கு ஆண்டவர் பதினஞ்சு வருஷத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு நான் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அதை அப்படி போகுது ஏன்னா பாருங்கள் பரலோக தரிசனத்தோடு வாழ்கிறவர்களுக்கு வியாதியை குறித்து என்ன இல்லை பயம் இல்லை இப்போ இவனுக்கு இசைக்கியாவுக்கு என்னென்னா பூலோக தரிசனம் நமக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லை நமக்கு அடுத்து யார் ஆட்சி செய்வா அந்த எண்ணத்தில் தான் இந்த உலகத்தில் நான் வாழணும் அப்படின்ட்டு பதினஞ்சு வருஷத்தை வாங்கி வச்சுக்கிட்டார் ஆனால் பரலோக தரிசனம் உள்ளவர்களுக்கு வியாதியை குறித்து மரணத்தை குறித்து பயமே இல்லை சங்கீதக்காரனாக இதாவது சொல்கிறான் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் 
பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட உமது கோல் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் நம்முடைய தரிசனம் என்ன முடிவா நம்ம எங்க போகணும் பரலோகத்துக்கு போகணும் நல்ல முதிர் வயதுல நம்ம அழைக்கிறதற்காக கத்தர் ஒரு தூதன் அனுப்புறார் அதுதான் ஏதோ ஒரு வியாதி பாருங்க சிலருக்கு திடீர்னு மரணம் சம்பவிச்சிடும் சடுதியான மரணம் சிலருக்கு அந்த நோய் அப்படி இழுக்கும் அவங்கள ரொம்ப வருத்தப்படுத்தும் ஆனால் ரெண்டுலையும் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் உண்டு இப்போ டக்குன்னு போயிடுறாங்கன்னு மகராசன் டக்குன்னு போயிட்டாரு ஒரு தொல்லை இல்லை அப்படின்னு சில பேருக்கு நினைப்பு ஆனால் அவர் பாவரிக்க ஜவம் மன்னாரா இல்லையான்னு தெரியலையே ஆனால் சிலர் ஆண்டவர் வருத்த எடுப்பார் பூரண பரிசுத்தம் கம்யூனியன் கூட கொடுக்க வேண்டியதில்லை லாசருக்கு அப்படிதான் நமக்கு லாசருன்னே ரொம்ப இளைஞன் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் பைபிளில் லாசர் ஐஸ்ரீவன் கதை இருக்குல்ல லாசர் சரீரம் முழுவதும் வியாதி அவனும் வயசாகி தான் இறந்தான் ஆனால் வயசான காலத்தில் அவனுக்கு என்னது பயங்கர வியாதி பயங்கர வியாதி நாய்கள் வந்து அவனுடைய பருக்களை நக்கிற்று இப்போ பரலோகம் போயிட்டான் அந்த லாசர் ஆண்டவர் என்ன சொன்னான் அவன் பரலோகம் வந்ததுக்கு ஒரே குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த பூமியில் இருக்கும் காலத்தில் அவன் தீமைகளை அனுபவித்தான் இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான் அதனால் இந்த உலகத்தில் சில நேரம் வயோதிபத்தில் மரணப்படுக்கையில் சில நேரங்கள் நாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா வருத்தப்படாதீங்க உங்களுக்கு அங்கே மேன்மையான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு தேர்தல் என்ன செய்கிறார் தேவன் வச்சுருக்கிறார் அதாவதுங்க பசிக்காமல் சாப்பிட்றதுக்கும் பசிச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா ஆ நாம் பாட்டுக்கு எட்டு இருபதுக்கு டபக்குன்னு முடிச்சிட்டேன்னா என்ன முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு இருக்கும் இப்ப பாருங்க நீங்க இன்னொரு பத்து நிமிஷம் முடிக்க மாட்டாரா அப்படின்னு ஏக்கத்தோடு இருக்கும்போது இப்பொழுது நம்ம எல்லாரும் ஜோ பண்ணுவோம் அப்படின்னு உடனே அப்பாடா அப்படின்னு இருக்கு அத வித்தியாசம் வேற ஒண்ணும் இல்ல சில பேர் டவார்னு போயிடுறாங்க என்ன முடிஞ்சு வச்சா அப்படிங்கிறோம் சில பேர் எப்போ வருவி என் உள்ளம் உண்மை தேடுதேன் அவர் வரும்போது அப்படி சிரிப்போமா ஒன்னு நாங்கள்லாம் என்ன சொல்லிக்கிடுவோம் சிரிச்ச முகத்தோட போயிருக்கிறாக இப்போ திடீர்னு போனால் என்ன ஆகும் அதனால இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக முடித்து விடுவோமா ரொம்ப அழகாக வியாதிக்கான காரணங்களை கத்தர் சொல்லிட்டார் காரணம் என்ன பரிகாரம் என்னன்னு சொல்லிட்டார் இதுக்கு காரணம் இந்த காரியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்னன்னா வியாதியின் நிமித்தம் நம்ம யாரும் மன முறிவு அடைய வேண்டாம் வியாதியின் நிமித்தம் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் வியாதியின் நிமித்தம் நாம் தோண்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் ஒரு காரண காரியமா தான் தேவன் வச்சிருக்கிறாரு அது எதுவுமே நமக்கு தீமைக்கானது அல்ல நன்மைக்கானது தான் வியாதி வருவது நன்மைக்கே என்னது ஆஹ் நான் வியாதி வருவது நன்மைக்கேன்மை ஆமையன்னு சொல்லணும் வியாதி வருவது நன்மைக்கே பாருங்க நான் சித மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடேன் பல வியாதிகள் நமக்குள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்ன செய்யுது பெருக செய்கிறது நன்மைக்கு தானே வியாதிகள் வரும்போது நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்கிறோம் ஏன்னா பாருங்க எந்த சோதனைக்கும் போகாதவங்க திடீர்னு இறந்து போயிடுவாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு கேட்டால் நல்லா தான் இருந்தார் சில பேர் பாருங்க ஊன்ன உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போவான் அவன் இருந்துகிட்டே இருப்பான் என்னென்னா அப்பப்போ டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணுறதுனால டாக்டர் இதுக்கு ஒரு செக் காய்ச்சல்னு போவான் டாக்டர் வேற ஒரு பிரச்சனை சொல்லுவார் எப்படியோ சால்வ் ஆயிரும் அதனால் அடிக்கடி வியாதி வருவது நன்மைக்கே வியாதிகள் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை அறிய வைக்கிறது நம்ம வியாதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம கூட இருக்கிற புருஷன் உண்மையாக நம்மளை நேசிக்கிறாரா அல்லது பிள்ளைகள்லாம் உண்மையாகவே நம்ம மேலே அன் கன்சானாக இருக்கா அல்லது நம்ம சொத்து மேலே தான் கண்ணாக இருக்காங்கிறது நமக்கு நல்லா என்ன செஞ்சிடும் ஆனால் எல்லாம் காரண காரியமாக தான் செய்கிறாரு பாருங்கள் வியாதி நம்முடைய விசுவாசத்தின் அளவை நமக்கு காண்பிக்கிறது நம்ம இன்னும் விசுவாசத்தில் வளரணுமா பெருகணுமா அப்படிலாம் அது மாதிரி வியாதி மற்றவர்களுடைய கவனிப்பை நமக்கு பெற்று தருகிறது பாருங்க வியாதி வந்தோடனே நம்மளை எல்லாரும் கவனிக்கிறாங்களா என்னக்கா ஏதாவது நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சு தரவா ஆ இதுக்கே வியாதி வரலாமியா நாலு பேர் நம்மளை விசாரிப்பான் என்ன உங்களுக்கு சோம் இல்லையாம்ல என்னாச்சு மத்த நேரம் எவனாவது நம்மள்ட்ட கேட்குறானா நன்மைக்கு வியாதி நமக்கு லீவு கிடைக்க வைக்கிறது ஓய்வை தருகிறது வியாதி வந்தால் தானே ஓய்வு எடுக்கிறோம் ஆ 
வியாதி நம்மை தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்குள் நடத்துகிறது ஜோம் பண்ணுறோம் நம்ம நல்லா தேவ பிரசன்ன வருது வியாதி நம்ம தேவனை நம்மிடம் கொண்டு வருகிறது நம்ம ஜோம் பண்ணி தேவனை என்ன செஞ்சோம் நம்ம வியாதி தேவனுடைய வல்லமையை நம் சரீரத்தில் வெளிப்பட உதவுகிறது அதுதான் பவுல் சொல்கிறாரு தேவனுடைய வல்லமையை என் சரீரத்தில் என்ன செய்யுது வெளிப்படுகிறது வியாதி நம்மளை ரொம்ப பக்குவப்படுத்துது ஆமாவா இல்லையா வியாதி தாங்க நம்மளை ரொம்ப பக்குவப்படுத்தும் கடைசியாக வியாதி நம்மை பரலோகத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறது ஆக வியாதி நன்மைக்கு சோமன் சின்ன